哈喽，大家好，我是江江，今天来跟大家聊聊一位兰修博士，美国的兰修博士，他出了一本书叫《零极限》。嗯，我看完这本书。呃，在里面悟出很多的道理，嗯、呃，跟跳脱出非常多的框架。那他是一个夏威夷非常神秘的治疗师，也是非常厉害的治疗师。他在治疗病患的时候是不需要接触病患的，他靠着四句话：“我爱你，对不起，请原谅我，谢谢你。”这四句话来治疗他所有的病患。嗯、呃，我在这本书里面呢，除了把这四句话完全运用在我的生活上，然后还学习到，呃，我对万事万物负责任，还有，呃，清理，清理这件事也是从这本书里面学习来的。那，呃，比如说，诶，负责任这个，这个，呃，如果你悟通这个道理的话，比如说我们在创造实相的时候，那可能实相没有十分的。到达位置时，难免会有那么一点不完美，对吗？人没有十全十美的，世界也没有十全十美的，对不对？所以，我从这本书里面了解到，如果我用全心全意的对自己负责任，也就是说，呃，现在我眼前发生的这件事情，我告诉我自己，我完全承担，我完全承担，我完全负责。就是我完全不推卸责任，完全是由我自己造成的啊、嗯！我来承担这一切。然后呢，如果有任何的，呃，不舒服，或是痛苦，或是我跟对方的关系紧张时，我也运用了这本书里面教我的清理动作来清理这一这一段关系。那其实，在清理的时候，也跟冥想是。有一点点接近，就是说，比如说我跟某某人关系紧张，或是关系不好时，或是我可能跟他有呃呃情绪上一点点冲突，那我可能回到家冥想的时候，我就会呃观想那个人，然后说出他的名字，然后呃就是心里默默就是说我清理现在我跟他之间的关系，我对这一段关系的呃不舒服。不开心，负完全责任。那也因为就是这样简单的运用在我的生活上，所以其实你可以发现，你越是练习，你的生活越是到呃呃，不能说美满啊，但是就是你的快乐指数是快乐指数是会提高的，因为你每一天的心情都是非常 peace 的状态。那啊、呃，笑容当然会变多啦。还有这本书里面，因为它非常的生活化，因为生活化，它里面写的，嗯、呃，还跳脱出框架。所以我在这本书之后，我的练习也整个就跳跳脱出框架。我用完全开放的状态去做练习，就是我接收到任何讯息进来。我不会先排斥，就是完全接受，就是接受。当你心胸完全是接受的时候，讯息才会更精准的到你的脑袋里面。还有兰修博士呢，嗯、呃，对万事万物都存在的尊敬。所以呢，呃，我练习，我看完那本书，其实我对万物也是都会说话嘛。之前影片也是有跟大家说嘛，比如说爱自己的房子啊、呃，感谢我的车子什么，其实也是在这本书里面学到，然后运用在我的呃每一天、每一个时刻、每一个碰到的人，然后甚至立可白，那我用完了，我心里就会默默的跟他说谢谢你啊、呃，就是完全照那本书去呃生活着，那也因为照。就是照着这本书里面的呃教导我的呃教导我的意念过生活，然后呢呃将自己归零，然后因为之前在呃那个遇见未知的自己那一本书已经开始了解到神性在哪，在后来接触到这本书，你更明确的找到哎。
大我跟小我之间的关联点在哪里，怎么去分辨，然后再来，你可以发现源头就是爱，源头就是爱，万事万物出发点都是爱。但是那个爱呢，嗯、呃，就是看你要不要相信。如果你相信，你身上就是有一股源源不绝的爱时，呃，所有阻挡都挡不了你的，所所有事件想要阻碍你的，它也阻碍不了你，因为所有的最大能量就是爱，爱的。能量超越一切。当你悟通这个道理之后，再把它运用在你的生活上，你会发现的脚步是非常轻盈的。那像它里面有提到，它蓝秀博士如果要办呃活动的时候，他也会在那个场合里面，呃，先去跟那个场所先。沟通一下，告诉那个场合说，我某月某日即将在这里办活动，那呃，希望你可以呃开心的接受我们在这边办活动之类的。那可能他走了一圈，到哪里某个角落停下来，就是那个那个角落可能需要他去处理的一个状况，了解吗？所以，嗯、呃，我觉得这本书很棒，它呃堪称是秘密的那个吸引力法则的呃。终极版，终极版，所以我觉得看完《秘密》啊，然后再看这个，我觉得有在练习的朋友，应该真的是功力会会突然大增，然后就会觉得，哎，其实没有练习没那么难，因为所有练习都存在于生活的点滴之间，存在于你每一个念头。存在于你每个意念发射出去的能量在哪里？所以，嗯、呃，你看完这本书，你更可以了解什么叫做用意念创造实相，也了解你跟万物之间的存在的关系。你更可以静下来，去感受到你身边物品的震动，嗯。震动这件事情，虽然你眼睛看不到，但是你可以感受到的。你也可以知道说，哎，比如说我去了一个朋友家喝咖啡，呃，他架上有放很多的艺术品，可是因为他常常被放在那边，那请我喝咖啡的朋友，他对这些物品是没有感觉的。那我踏进去那个那个屋子里面喝咖啡的时候。你会感觉那些物品都在看着你，然后你他们希望你称赞他这样。那我既然有这样的感觉，我就走到他们面前，然后一一的跟他说：“哇，你好可爱哦，你怎么那么这么美丽？你就是完全就是艺术品该展现的美这样子，就是一一的去称赞，但是没有碎念出来，都是在心里面，都在心里面很多。”要说的话是不需要说出来，就是完全靠你的意念去啊、呃、投投射出去就可以了，不一定要张嘴说话。如果我一直这样碎念，可能我朋友真的会觉得，哎，怎么会有个神经病在这边碎念？这样，就是你很多练习之后，<笑>不需要开口说话，就是靠你的那个想法、意念发射出去就完成了。就完成了，所以呃，如果喜欢在呃练习这一块去突破的朋友们，我觉得你们可以去读一下这本书，嗯、呃，也是可以让自己那个练习的框架去瓦解。那我觉得框架瓦解对自己有很大的帮助，是因为不会绑手绑脚的练习，而是非常。打开手，有点像大字形，躺在公园上去做练习的，就是放心的去练习，放心的去做自己，然后时时刻刻用最简单的方式让自己归零，用最简单的方式清理你认为是不好的关系、不好的震动、嗯不舒服的任何一切，你都可以用最简单的模式去执行，落在自己。每一天很踏实的那个日子上，然后点滴的去练习，你会你会发现
，呃，当你的意念开始在转变的时候，你的生活周遭发生的事情也开始转变，了解吗？所以今天用这本书介绍给大家，很妙，很生活化，也很白话啦，很容易读，你们试试看。所以啊、呃、，I love you， 就这样咯，拜拜。